வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சீனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருடத்தோட முதல் பாதியில பாகிஸ்தானுக்கு ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை சப்ளை செய்ய இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு அதாவது அடுத்த ஏழு முதல் எட்டு மாதத்துல பாகிஸ்தான் விமானப்படையில ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கும் இந்த விஷயம்தான் தற்போது மிகப்பெரிய பேசு பொருளா மாதிரி இருக்கு அதாவது சீனாவால ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை அடுத்த ஏழு முதல் எட்டு மாதங்களுக்குள் பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை செய்ய முடியுமா ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தோட டெவலப்மெண்ட் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது உண்மையாகவே சீனாவால ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை அடுத்த ஏழு முதல் எட்டு மாதங்கள்ல சப்ளை செய்ய முடியுமா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அடுத்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் இந்தியாவுடைய பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமான ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட் குறித்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு இந்த விஷயம் நமது எதிரிகளுக்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை இந்தியா எப்படி டெவலப் செய்ய போறாங்க ஆம்கா விமானத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்தியா எதற்காக அமெரிக்காவுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் மற்றும் ரஷ்யாவுடைய எஸ் யூ பிப்டி செவன் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை வாங்காம ஆம்கா விமானத்தை டெவலப் செய்ய முயற்சி செய்யறாங்க ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட் இந்திய விமானப்படைக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் விமானப்படைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருடத்தோட இறுதிக்குள் ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை சீனா சப்ளை செய்ய இருந்ததா சொல்லப்படுது ஆனா தற்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருடத்தோட முதல் பாதியில இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்களை சீனா சப்ளை செய்ய இருப்பதா சொல்லப்படுது அதாவது பாகிஸ்தான் விமானப்படையை சேர்ந்த சில முக்கியமான அதிகாரிகள் சீனாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் போயிருந்ததாகவும் அந்த சுற்றுப்பயணத்தின் போது நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில சீனா ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்களை ஆறு மாதம் முன்கூட்டியே பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு ஒத்துக்கொண்டதா சொல்லப்படுது இந்த விஷயம் பாகிஸ்தான்ல பரபரப்பா பேசப்பட்டு வந்துச்சு ஆனா உண்மையாகவே சீனாவால ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்களை அதிவிரைவா பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை செய்ய முடியுமா அப்படின்னா அது கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானம் இன்னும் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குது ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை சீனா தன்னோட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள்ல வச்சு இயக்குவதற்காக டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா பாகிஸ்தானுக்கு விற்பனை செய்ய உள்ள ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானம் தரையில் வைத்து இயக்கக்கூடிய விமானம் அதனால அந்த விமானத்துல பல முக்கியமான மாற்றங்களை செய்துதான் பாகிஸ்தானுக்கு சீனாவால சப்ளை செய்ய முடியும் இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை சீனாவுடைய ஷெங்யாங் ஏர்கிராப்ட் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பு டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் எட்டு புரோட்டோ டைப் விமானங்களை மட்டுமே இந்த நிறுவனம் தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த விமானங்களை பயன்படுத்தி சோதனைகளை மட்டுமே நடத்த முடியும் புரோட்டோ டைப் விமானங்களை படையில் இணைக்க முடியாது ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தோட டெவலப்மெண்ட் இன்னும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது அதுக்குள்ள அடுத்த ஆறு மாதங்களில் பாகிஸ்தான் விமானப்படைக்கு ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்கள் சப்ளை செய்யப்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நடக்காத விஷயம் ஒரு விமானத்தை தயாரித்து படையில் இணைப்பதற்கு குறைஞ்சது ஒரு வருடமாவது ஆகும் ஏன்னா தயாரிக்கப்படும் விமானத்தில் பல கட்ட சோதனைகளை நடத்தணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏதோ பொம்மை விமானத்தை தயாரித்து படையில் இணைப்பது போன்று பாகிஸ்தான் செய்தி ஊடகங்கள் செய்திகளை வெளியிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனாவே இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை இன்னும் தயாரித்து தங்கள் படையில் இணைக்கல அதுக்குள்ள எப்படி பாகிஸ்தானுக்கு ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை அடுத்த ஆறு மாதங்கள்ல சப்ளை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இது பாகிஸ்தான்ல வேணுமென்றே பரப்பப்படும் ஒரு பொய் செய்தி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல பாகிஸ்தான் விமானப்படை சரியான அடிய இந்தியாட்ட வாங்கியிருக்காங்க பாகிஸ்தானோட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்த விமானப்படை தளங்கள் இந்தியாவால தாக்கப்பட்டிருக்கு அதனால 
அந்த விஷயத்துல இருந்து டைவர்ட் செய்வதற்கு இது போன்ற செய்திகளை பரப்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான டெவலப்மெண்ட் குறித்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வெளியிட்டு இருக்காரு இந்த விஷயம் தற்போது மிகப்பெரிய பேசு பொருளா மாறி இருக்கு அதாவது இந்தியா ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய தனியார் நிறுவனங்களோடு இணைந்து தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா மகேந்திரா டாடா அதானி போன்ற இந்திய நிறுவனங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இணைவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி இந்திய தனியார் நிறுவனங்களோடு இணைந்து ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட செய்யும் பொழுது அதிவிரைவா இந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்க முடியும் அப்படின்னு இந்தியா நினைக்கிறாங்க ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான டெவலப்மெண்ட் நடைபெற்று வந்துகிட்டு இருக்கு ஆம்கா விமானத்தோட ரோல் அவுட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது வருடத்துக்குள் நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடத்துல ஆம்கா விமானத்தோட முதல் பரத்தல நடத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது வருடத்துக்குள் அனைத்து விதமான சோதனைகளையும் முடித்து ஆம்கா விமானத்தை இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு இந்தியா டெவலப் செய்யும் ஆம்கா விமானம் ஒரு பைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் விமானமா டெவலப் செய்யப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது சீனா அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் ஆறாம் தலைமுறை விமானத்தை தற்போது டெவலப் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா ஆம்கா விமானத்தை ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா டெவலப் செஞ்சாங்கன்னா வரும் காலத்துல ஆம்கா விமானம் மற்ற நாடுகளோட விமானத்தை விட பழைய தொழில்நுட்பம் கொண்டதா இருக்கும் அதனால ஆம்கா விமானத்தை டெவலப் செய்யும் பொழுதே அந்த விமானத்துல பல்வேறு ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களையும் இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க அதனால ஃபியூச்சர்ல ஆம்கா விமானத்தை ஒரு ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானமா அப்கிரேடு செய்து கொள்ள முடியும் குறிப்பா ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் வார்பேர் கேப்பபிலிட்டி லாயல் விங்மேன் ட்ரோன்களை விமானங்களோடு இணைப்பது ஹைப்பர்சானிக் ஆயுதங்கள் லேசர் வெப்பன் போன்ற டைரக்ட் எனர்ஜி வெப்பன்களை இணைப்பது போன்ற பல்வேறு சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கேப்பபிலிட்டி ஆம்கா விமானத்துல இருக்கும் ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட்ல டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தோட ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஆம்கா விமானத்தோட டெவலப்மெண்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க்க வெளியிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஆம்கா விமான ப்ராஜெக்ட்ல லீட் ரோல்ல இருப்பாங்க மற்ற தனியார் நிறுவனங்கள் ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோடு இணைந்து ஆம்கா விமானத்தை டெவலப் செய்வாங்க இதன் மூலமா ஆம்கா விமான ப்ராஜெக்ட இந்தியாவால வேகப்படுத்த முடியும் தற்போது இந்திய விமானப்படையில முப்பத்தோரு ஸ்குவாட்ரான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தான் இருக்குது சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார்ல இந்தியா சந்திக்கணும்னா குறைந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களாது இந்தியாவுக்கு தேவை இதன் காரணமாக தான் ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட இந்தியா வேகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியா அமெரிக்கா உடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா ரஷ்யா உடைய எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தை வாங்கணும் அப்படின்னு நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்தாங்க ஆனா தற்போது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் நடந்த மோதலுக்கு பிறகு இந்தியா அனைத்து ஆயுதங்களையும் உள்நாட்டிலே தயாரிப்பதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க இதன் காரணமாக தான் ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட வேகப்படுத்துவதற்கு இந்திய தனியார் நிறுவனங்களை இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இணைக்கிறாங்க இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எஸ் யூ பிப்டி செவன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து இந்தியா வெளியேறினாங்க இதற்கு காரணம் எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டில இந்தியாவுக்கு நம்பிக்கை இல்ல அது மட்டும் இல்லாம ரஷ்யா அந்த விமானத்தோட தொழில்நுட்பத்தை முழுவதும் இந்தியாவுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்வரல ஆனா தற்போது ரஷ்யா எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானங்களை இந்தியாவில் தயாரிப்பது தொடர்பா பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க அடுத்து அமெரிக்காவுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த விமானம் ஒரு ப்ரூவ் செய்யப்பட்ட பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் 
ஆனா இந்த விமானத்தோட விலை ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்கா விமானத்தோட முழு டெக்னாலஜியும் இந்தியாவுக்கு தரமாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஒரு மோதல் நடைபெற்று வரும் சூழ்நிலையில பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவா செயல்படுவதற்கு அமெரிக்கா எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்திற்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் சப்ளைய நிறுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எஸ் யூ பிப்டி செவன் மற்றும் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்களை வாங்குவதை கேன்சல் செஞ்சுட்டு இந்தியா தற்போது ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட வேகப்படுத்தி இருக்காங்க இந்தியா டெவலப் செய்யும் ஆம்கா விமானம் ஒரு மீடியம் வெயிட் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு டன் எடை கொண்டது இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய சிட் ஆபரேஷன் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் ஆம்கா விமானம் மிகவும் குறைவான ரடார் கிராஸ் செக்ஷன் கொண்ட விமானமா டெவலப் செய்யப்பட உள்ளது இந்த விமானத்துல இன்டர்னல் வெப்பன் பே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுது அது மட்டும் இல்லாம ஆம்கா விமானங்கள் அதிக ஸ்டெல்த் கேபபிலிட்டி கொண்டதா இருக்க போகுது ஆம்கா விமானம் சூப்பர் குரூஸ் செய்யும் வகையில வடிவமைக்கப்பட உள்ளது ஆம்கா விமானத்துல அட்வான்ஸ் ஏவியானிக்ஸ் ஏஐ தொழில்நுட்பம் நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் வார்ஃபேர் கேபபிலிட்டி சென்சார் பியூஷன் தொழில்நுட்பம் போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது முதற்கட்டமா எழுபத்தைந்து சதவீதம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பாகங்களை கொண்டு ஆம்கா விமானத்தை தயாரிக்க போறாங்க பியூச்சர்ல எண்பத்தைந்து சதவீதம் உள்நாட்டு பாகங்களை கொண்டு ஆம்கா விமானங்களை தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ஆம்கா விமானங்களை ஆம்கா எம் கே ஒன் மற்றும் எம் கே டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியண்டுகளா தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு அதுல ஆம்கா எம் கே ஒன் விமானம் அமெரிக்காவுடைய ஜிஇ எஃப் போர் ஒன் போர் இன்ஜினால் இயக்கப்பட உள்ளது அதற்கு பிறகு இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்ய உள்ள நூத்தி பத்து கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கொண்ட ஒரு ஹை த்ரஸ்ட் இன்ஜினா எம் கே டூ விமானத்துல இணைக்க போறாங்க ஆம்கா விமானம் ஒரு ரெண்டு இன்ஜின் கொண்ட ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இந்த விமானம் செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் நீளம் கொண்டது ஆம்கா விமானத்தினால ஏழாயிரம் கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிப்பொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பெர் ஹார் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்குகளை தாக்க முடியும் ஆம்கா விமானத்தினால அதிகபட்சமா ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூர வரைக்கும் பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால அறுபத்தைந்தாயிரம் அடி உயரத்துல பறக்க முடியும் ஆம்கா விமானத்துல பல்வேறு விதமான அதிநவீன ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது குறிப்பா சொல்லணும்னா அஸ்திரா மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ அஸ்திரா ஐஆர் போன்ற அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது பிரம்மோஸ் என்ஜி ருத்ரம் போன்ற ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்களும் இந்த விமானத்துல பயன்படுத்தப்பட உள்ளது என்ஜி லேசர் கைடட் பாம் பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான இந்திய தயாரிப்பு ஆயுதங்களும் இந்த விமானத்துல பயன்படுத்தப்பட உள்ளது ஆம்கா விமானத்துல எல்ஆர் டிஇ உத்தம் ஏஇஎஸ் ரடார் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இது போன்ற பல்வேறு விதமான அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட உள்ளது இந்த விமானம் மட்டும் வெற்றிகரமா தயாரிக்கப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டால் இந்திய விமானப்படையோட செயல்திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் இந்த பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்த வெகு சில நாடுகள் அடங்கிய பட்டியல்ல இந்தியாவும் இடம் பிடிப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்